ഹലോ വ്യൂസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടിക്കിൻ്റെക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ മാസ്ക് വെക്കേണ്ട ആരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു മീൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല മീൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നോക്കി പക്ഷേ നമ്മുടെ വിലയിലൊത്ത് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി രാവിലെ എന്താ ഇൻട്രോ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിന് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതിനോണ്ടാണ് ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിരുന്നു ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതായാലും പോയിട്ട് കുറപ്പുഴ പാലത്തിൻ്റെ വിശേഷം ഉണ്ട് പാലം ഇപ്പോൾ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ നല്ല മീനുള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോകുമ്പോൾ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇത് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്നതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഡിപ്പോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ടാങ്കർ ലോറിയിൽ ഈ പെട്രോളൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതായത് വയനാട് അങ്ങോട്ട് സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ ടാങ്കാണ് ആ കാണുന്നത് കേട്ടോ വലിയ അത് എൽത്തൂരാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് സൈഡ് കാണുന്നത് മീൻ എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കേട്ടോ വണ്ടിയിൽ നമ്മളിപ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്നത് പാലത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം അതായത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ആ ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് പുഴമീനൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വഞ്ചിക്കാരെ ഡയറക്റ്റ് വന്നങ്ങാണ്ട് മീൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അത് വേറെ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വഞ്ചിക്കാരെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പം കൊറോണ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട മാതിരി പുഴമീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലത്തെ ഇവിടെ അപ്പോൾ പാലത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഞാനും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ സംഭവം അങ്ങനെയല്ല ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മുടെ കെ കേളപ്പൻ സാറില്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി അദ്ദേഹം ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് മെയിൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നിലവിൽ വന്നതാണ് ഈ പാലം അതേപോലെ തന്നെ മൂരാട് പാലം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിലാണ് ഈ പാലം പണിയാനുള്ള കരാർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാൽപ്പതിൽ പണി പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരൊക്കെ വരും നിരശീല സ്ഥാപനം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കുറേ ടൈം പിടിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേളപ്പച്ചി അധികവും വന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പാലത്തിൻ്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നത് കഴിയാറായോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ സമയം വന്നപ്പോഴും പാലത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ചങ്ങാടത്തിലായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു കാളവണ്ടി ചങ്ങാടത്ത് കയറ്റിയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോവുക അപ്പം വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാളവണ്ടിക്കാരനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്തോളം പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ധിക്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനോട് കാളവണ്ടിക്കാരൻ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗളപ്പജി പ്രഖ്യാപിക്കുമായിരുന്നു ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനൊരു കാര
ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ചിലവ് കുറച്ചായിരുന്നു ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടക്കുമ്പോൾ കിളപ്പിജിയുടെ പേരോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതിൻ്റെ അതായത് ഗ്രാമവികസന ഫണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചൊരു പാലം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ശിലാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ തപ്പിപ്പാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കെ കേളപ്പജീനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ അകത്തും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം കാണാം സ്മിയാബിൻ സൈനി Thank you.